হ্যালো এভরিওয়ান আর আজকে আমরা কথা বলবো স্ট্যান্ডার্ড মডেল অফ এলিমেন্টারি পার্টিকেল এবং হিক্স ফিল্ড নিয়ে সো স্ট্যান্ডার্ড মডেলটা আসলে কি আমরা পর্যায় সারণী সবাই জানি যেখানে মৌলগুলোকে তাদের পারমাণবিক সংখ্যা আকারে গ্রুপে ভাগ করা আছে ঠিক তেমনি আমরা যে পার্টিকেলগুলো জানি সেই পার্টিকেলগুলোকেও তাদের স্পিনের উপর ভিত্তি করে দুটি সিরিজে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ফার্মিয়ন সিরিজ এবং একটা হচ্ছে বোজন সিরিজ সো ফার্মিয়ন সিরিজ এবং বোজন সিরিজের মধ্যে পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হচ্ছে তাদের স্পিন বোজন সিরিজের যে পার্টিকেলগুলো তাদের স্পিনগুলো হচ্ছে গিয়ে ইন্টেজার নাম্বার লাইক জিরো ওয়ান টু থ্রি এরকম কিন্তু ফার্মিয়ন লেভেলের যে পার্টিকেলগুলো তাদের স্পিনগুলো হচ্ছে গিয়ে হাফ ইন্টেজার যেমন হাফ থ্রি বাই টু ফাইভ বাই টু সেভেন বাই টু এরকম এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে ফার্মিয়ন এবং বোজন এই দুইটা সিরিজে ভাগ করা হয় ফার্মিয়ন সিরিজ আবার দুই টাইপের একটা হচ্ছে গিয়ে কোয়ার্কস এবং লেপটনস কোয়ার্কসের মধ্যে আছে ছয়টা পার্টিকেল আপ কোয়ার্কস ডাউন কোয়ার্কস চার্ম কোয়ার্ক টপ কোয়ার্ক এবং বটম কোয়ার্ক এই ছয়টা কোয়ার্ক এবং হচ্ছে লেপটন সিরিজ লেপটন সিরিজও ছয়টা কণা আছে ইলেকট্রন মিওয়ান টাউ ইলেকট্রন নিউট্রিনো মিওয়ান নিউট্রিনো এবং টাউ নিউট্রিনো সো এই ছয়টা কণা মিলে হচ্ছে লেপটন সিরিজ এখন কথা বলা যাক বোজন সিরিজ নিয়ে বোজন সিরিজ আবার দুই টাইপের একটা হচ্ছে গজ বোজন এবং একটা হচ্ছে হিগস বোজন গজ বোজনে হচ্ছে গিয়ে চারটা পার্টিকেল গ্লোয়ান ফোটন জেড বোজন এবং ডাব্লিউ বোজন এখানে জেড বোজন এবং ডাব্লিউ বোজন কিছুটা একসাথেই পাওয়া যায় এই সিরিজে আরেকটা পার্টিকেল আছে যার নাম গ্র্যাভিটন বাট গ্র্যাভিটন যেহেতু একটা হাইপোথেটিক্যাল কণা তাই একে আমাদের যে সিরিজের যে চার্টটা সেই চার্টটাতে অ্যাড করা হয় না কিন্তু এটা যদি বাস্তবে আমরা দেখতে পাই তাহলে এটা নেক্সট এটা চার্টে আসবে এখন আমি এই যে কণাগুলো এদের একটু বর্ণনাগুলো দেই যেমন বোজন সিরিজের যে কণাগুলো এই কণাগুলো হচ্ছে কি আমাদের যে ফোর্স আছে ফান্ডামেন্টাল চারটা ফোর্স সেই যে ফোর্সগুলো তাদেরকে বুঝায় এখন কে কোন ফোর্স বুঝায় এখানে গ্লুয়ন গ্লুয়ন কণাটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স যে সেটার জন্য দায়ী অর্থাৎ গ্লুয়ন দ্বারা স্ট্রং নিউক্লিয়াস ফোর্স ক্রিয়েট হয় জেড বোজন এবং ডাব্লিউ বোজন এই দুইটা দ্বারা উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স তৈরি হয় এবং ফোটন দ্বারা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স যেটা সেটা তৈরি হয় এখন বলতে পারেন যে গ্র্যাভিটি আমাদের যার একটা মহাকর্ষ সেই যে ফোর্সটা সেটা কোথায় গেল আসলে ওই যে আমি ফার্স্টে বললাম যে গ্র্যাভিটন একটা কণা সেই কণাটা এখন আমরা বাস্তবে পাইনি সো গ্র্যাভিটন দিয়ে আসলে সেই গ্র্যাভিটি যে আমাদের গ্র্যাভিটির যে ফোর্সটা সেটাকে আসলে ডিফাইন করা হয় এবং ফাইনালি হচ্ছে গিয়ে যে হিক্স বোজন সেই যে হিক্স পার্টিকেল সেটা নিয়ে এখানে এই যে হিক্স পার্টিকেলটা এটা আমাদের বিজ্ঞানী হিক্স সে আবিষ্কার করে তার টিম মিলে এটা এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল কনাই এবং এই হিক্স যে পার্টিকেলটা এটা একটা ফিল্ড ক্রিয়েট করে যেটা হচ্ছে হিক্স ফিল্ড সেই হিক্স ফিল্ড নিয়ে একটু পরেই বলবো তার আগে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস মনে থাকতে পারে সেটা আমি জিজ্ঞেস করে দিচ্ছি যে এতগুলো পার্টিকেল বলা হলো এখানে প্রোটনের কথা তো বলা হলো না বা নিউটনের কথা বলা হলো না সেগুলো কোথায় আসলে এইখানের যে কণাগুলো এগুলো সব এলিমেন্টারি পার্টিকেল অর্থাৎ সবচেয়ে লো লেভেলের লাস্ট লেভেলের পার্টিকেলগুলো এরা কিন্তু প্রোটন এবং নিউট্রন তারা কিন্তু লাস্ট লেভেলের পার্টিকেল নয় কারণ আমরা যদি প্রোটনকে ভাঙি বা নিউট্রনকে ভাঙি তাহলে আমরা কোয়ার্কস পাই যেমন প্রোটনকে ভাঙলে আমরা দুইটা আপ কোয়ার্ক পাই একটা ডাউন কোয়ার্ক পাই এবং নিউট্রনকে ভাঙলে আমরা একটা আপ কোয়ার্ক এবং দুইটা ডাউন কোয়ার্ক পাই তার মানে তারা কিন্তু এলিমেন্টারি পার্টিকেলের সিরিজে পড়তেছে না বাট কোয়ার্কস তারা কিন্তু পড়ে সো এখানে আমি যে কয়টা কণার বললাম প্রত্যেকটা কণাই হচ্ছে একদম লাস্ট লেভেলের কণা এবং এরাই হচ্ছে গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড মডেল অফ এলিমেন্টারি পার্টিকেল অর্থাৎ এরাই হচ্ছে এলিমেন্টারি পার্টিকেল এখন আসা যাক সেই হিক্স ফিল্ড নিয়ে সো আমি কি বললাম যে হিক্স পার্টিকেল দ্বারা যে ফিল্ডটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে হিক্স ফিল্ড এখন এই হিক্স ফিল্ডটা কি এখানে হিক্স এবং তার টিম মিলে একটা প্রস্তাব দেয় যে একটা স্কেলার ফিল্ড কল্পনা করা যাক যেটা সমগ্র মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে এই ফিল্ডের ভিতর দিয়ে আমরা যদি কোন কোনো কণা যদি আমরা ছুঁড়ে মারি বা পাস করি চালনা করি তাহলে সেই কণাটা দুইটা ঘটনা করতে পারে একটা হয় সেই কণাটা ওই ফিল্ডের দ্বারা ইন্টারাকশান করতে পারে অর্থাৎ হিক্স যে পার্টিকেল সেটা সেটার সাথে ইন্টারাকশান করতে পারে অথবা সেটা ইন্টারাকশান নাও করতে পারে 
জাস্ট নামালে চলে যেতে পারে এখন যে কণা হিক্স ফিল্ডের সাথে ইন্টারেকশন করবে অর্থাৎ হিক্স ফিল্ডের ভিতর দিয়ে চলার সময় হিক্স যে বসুন যে কণাগুলো সেটার সাথে যখন ইন্টারেকশন ঘটবে তখন সেই যে কণাটা চলতে ছিল সেই কণাটার কাইনেটিক এনার্জি কিছুটা হারিয়ে ফেলবে অর্থাৎ লস হবে এবং সেই হারানো কাইনেটিক এনার্জিটাই আসলে ভরে রূপান্তরিত হয় এবং সেটা আমরা ওই কণার ভর হিসেবে পাই যেমন আমরা ইলেকট্রনকে চিন্তা করি ইলেকট্রনকে যদি আমরা হিক্স ফিল্ডের ভিতর দিয়ে চালনা করি তাহলে ইলেকট্রন হিক্স পার্টিকেলের সাথে ইন্টারাকশন ঘটায় এবং এর ফলে ইলেকট্রন তার কিছু কানেটিক এনার্জি হারায় যেটা ভর আকারে সে গ্রহণ করে এবং এর জন্য আমরা ইলেকট্রনের ভর পাই কিন্তু আমরা যদি এর মধ্যে দিয়ে ফোটন চালনা করি অর্থাৎ হিক্স ফিল্ডের ভিতর দিয়ে যদি আমরা ফোটন চালনা করি ফোটন হিক্স পার্টিকেলের সাথে কোনো ইন্টারাকশন করে না এর ফলে ফোটনের কোনো কানেটিক এনার্জি লসও হয় না এবং এর কোনো ভরও থাকে না অর্থাৎ সে কোনো ভর গেইন করে না অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমরা কি বলতে পারি যে যে সকল পার্টিকেল হিক্স ফিল্ডের সাথে ইন্টারাকশন করে সে সকল পার্টিকেল ভর পায় এবং তাদের ভর আছে এবং যে সকল পার্টিকেল হিক্স ফিল্ডের সাথে ইন্টারাকশন করে না তাদের কোনো ভরও গেইন হয় না এবং তারা কোনো ভর পায় না এবং এভাবে আসলে একটা কোনো ভর পায় নাকি পায় না সেটা আমরা ডিফাইন করতে পারি এবং এটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভরের অরিজিন যেটা অরিজিন অফ ম্যাস সো এটাই ছিল আমাদের হিক্স ফিল্ড এবং এলিমেন্টারি পার্টিকেল এবং সামনে আমার ইচ্ছা আছে হিক্স বোজন হিক্স ফিল্ড এবং এই যে বোজন সিরিজের কণাগুলো এই যে একটা ফিল্ড যে গ্লুয়ন ফোটন জেড বোজন ডাবলিউ বোজন এদের আসলে উৎপত্তিগুলো কিভাবে হয় সে একদম ডিটেলসগুলো নিয়ে ডিপলি আমি নেক্সট কিছু ভিডিও বানাবো আমার ইচ্ছা আছে সো আশা করি দেখতে থাকবেন এবং আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন আর কোনো কনফিউশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন থ্যাংক ইউ আপনার